வணக்கம் நேர்களே ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் நல்ல ஒரு சிறப்பு விருந்தினரோடு நான் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றேன் பொதுவாக ஒரு பழமொழி பேசப்பட்டதுண்டு ஒரு காலத்தில் பல் ஒன்று போனால் சொல் ஒன்று போய்விடும் என்று சொல்வார்கள் அன்பார்ந்த நேர்களே நீங்கள் அவசியம் நம்ப வேண்டும் பற்கள் எத்தனை போனாலும் பரவாயில்லை சொற்கள் போகாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பல் மருத்துவத்தில் பல வகையான நவீன சிகிச்சை முறைகள் இங்கே வந்திருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட பல் பாதுகாப்பு அந்த துறையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நவீன மாற்றங்கள் என்பது குறித்து பேசுவதற்காக பிரபல மருத்துவர் டாக்டர் லக்ஷ்மணன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய விளம்பரதாரர் வாசன் டென்டல் கேர் என்ற ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு நேர்களே இன்றைய ஹலோ டாக்டர் உங்களை பார்வைக்காக நம்முடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் இது குறித்து என்ன சொல்ல போய்கின்றார் உங்களை போட்டு கேட்பதற்கு நான் மிகுந்த ஆவலாக இருக்கின்றேன் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நீங்கள் அந்த போன நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கேற்றதால் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டீங்க நேர்கள் ரொம்ப பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றார் நேர்கள் சார்பாக அன்பான பாராட்டுக்கள் தேங்க்யூ சார் டாக்டர் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை இந்த பல் மருத்துவம் குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க பல் மருத்துவம் வந்து ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு முந்தி மாதிரி கிடையாது முந்தி மாதிரினா ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு நவீனப்படுத்தப்பட்டுச்சு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு மோரோவர் முந்தி வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா சிட்டிஸ்க்கு தான் போகணும்னு இருந்துச்சு இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லா ஊர்லேயும் நல்லா அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு சரிங்க டாக்டர் டாக்டர் பொதுவாக இந்த பல் அப்படின்ட்டு வருகின்ற பொழுது என்னென்ன வகையான பாதுகாப்பு முறையை வந்து நீங்கள் நேயர்களோடு கலந்து கொள்ள ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள் பங்கேற்க ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள் என்ன கருத்துக்கள் நார்மலாக எப்படின்னா யாராக இருந்தாலும் வருஷத்துக்கு ஒரு டென் மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் பல் வந்து நார்மலாக கிளீன் பண்ணுறது டாக்டர்கிட்ட போய் கிளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படி கிளீன் பண்ணும்போது ஒரு சாதாரண ஒரு 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 பல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல்லை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து அது கடையில் இருக்க அந்த தோல் கம்ஸு கம்ஸு கடையில் எலும்பு இருக்குது ஸோ பிரச்சனை வந்து நம்ம பல்லில் வரலாம் அதில் பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த அடியில் இருக்க அந்த கம்ஸில் வரலாம் இல்லை அதுக்கு கீழே இருக்க அந்த போனில் வரலாம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம மக்களுக்கு எப்படின்னா பல்லுன்னா சொத்தம் வந்தால் வழி வந்தால் தான் போகணுன்னு இருக்கு அப்படி கிடையாது இப்போ ஒன்ஸ் இன் எயிட் மந்த்ஸ் நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் செக்அப் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னா அதை உடனே அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே வந்து நீங்கள் செக்அப்பில் இருக்க பீப்புளுக்கு வந்து பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்டாக வந்து முடியாது கண்டிப்பாக கேர் எடுத்துக்கணும் நார்மல் கிளீனிங்னு போகணும் கிளீனிங்னு போகும்போது இப்போ அந்த செக்கப்பில் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன சொத்தையோ இல்லை வேறு ஏதாவது லீஷன்ஸ் எதுவும் அடியில் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து பார்த்து தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அப்படி இருக்க பேஷண்ட்ஸ் பெருசாக எதுவும் வராது சார் சரிங்க டாக்டர் நன்றிங்க டாக்டர் இப்போ உங்களுடைய கருத்தின்படி வருடத்திற்கு ஒரு முறை வந்து பற்களை வந்து பாதுகாக்க வந்து அந்த செக்கப் ரெகுலராக போகணும்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக போகணும் சரி பொதுவாக பற்கள் என்று வருகின்ற பொழுது என்னென்ன வகையான நோய்கள் ஒருவருக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அது குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நான் சொன்ன மாதிரி பல்ல பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த மூணு விஷயம் தான் சார் பல் பல் வாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பல் பல்ல பிடிச்சிட்டு இருக்க அந்த கம்ஸ் கம்ஸ் கீழே இருக்க எலும்பு ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து எதுலனாலும் வரலாம் பல் சம்மந்தப்பட்டது வரலாம் எலும்பு சம்மந்தப்பட்டது வரலாம் இல்லை அந்த கம்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது வரலாம் ஒன்றுக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது சார் இந்த பற்கள் பாதுகாப்பு என்று வருகின்ற பொழுது டாக்டர் சொத்த மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பு சொன்னீங்க அது பற்களுடைய அந்த அமைப்பாகட்டும் நோய் கருவிகள் தொற்று வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அந்த சொத்தையில் தான் தொடங்க சொல்ல வச்சு ஆமாங்க சார் அந்த சொத்தை வராமல் தடுக்க வேண்டும் என்றால் என்னென்ன வகையான ஆலோசனைகள் ஒரு மருத்துவராக டாக்டர் ஒரு நேரம் பார்க்கலாங்களே பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஸ்பான்சர் பை வாசன் டென்டல் கேர் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஆ மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கள் ஓகே எத்தனை நாளாக எப்படி இருக்குது சார் எத்தனை நாளாக பல்லு கூசி ஓகே பல்லு நார்மலாக தண்ணி குடித்தா கூசாது உங்களுக்கு கூசுது அப்படின்னா ஒன்று பல்லு அந்த இடத்துல ஏதாவது சிப்பாக இருக்கலாம் அதாவது உடஞ்சி போயிருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பல்லு பிடிச்சிட்டு இருக்க கம்ஸு கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கலாம் ரிசேஷன் சொல்லுவோம் நார்மலாக பல்லு நீங்கள் வாயில் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்லோட வேர் தெரியக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் க்ளோஸாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈறு இறங்கி இருக்கலாம்
சொல்லுங்க நார்மலா சொத்த பல்லு இருந்தாலே பல்லு கூசுறது தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் சார் ஒரு சொத்த வாயில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்போ தெரிய வரும்னா கூசுறது தான் தெரிய வரும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அது பல்லு கூசுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மேலே இருக்க சொத்தை வந்து பல்லுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் நடுவில் தான் அந்த பல்லுக்கு நிரம்பலாக இருக்கும் அது வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா பெயின் அதிகமாகிரும் ஸோ நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே போய் பல்ல சொத்தையா இல்லை வேற எதுவும் காரணமாக செக் பண்ணிக்கணும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நன்றிங்க சார் டாக்டர் சொல்லுது பல் சொத்தை அதனுடைய அடிப்படை காரணங்கள் என்ன காரணங்கள் என்னென்னா பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காரணம் இருக்குது சார் சொத்தை வராத ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெகுலர் செக்கப் தான் ஒன்று சரிங்களா அது ச சொத்தை வர்றதுக்கு காரணம் நிறையா இருக்குது அவங்களோட டயட்ரி ஹேபிட்ஸாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு பல் வருஷம் வந்து முன்னாடி பின்னாடி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கு எப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாலும் ஈஸியாக போய் ஃபுட் டெபாசிட்ஸ் ஆயிரும் ஸோ அவங்களால நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்க முடியாது ஸோ பல் சீராயிலனா கூட நிறைய சொத்தை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ குழந்தை பருவத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு வயசு எட்டு வயசு குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னா அவங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண தெரியாது ஐ மீன் அவங்களுக்கு அப்போ தான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்து தான் க்ளீன் பண்ணுவோம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி பருவத்தில் வந்து நிறையா சொத்தை பரவ பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சீலன்ஸ் மாதிரி இருக்குங்க சீலன்ஸ்னால் பல்லோட பல்லுக்கு மேலே கஸ்பல் இதெல்லாம் இருக்குது பல்லோட அனாட்டமி பார்த்திங்கன்னா மேலே கீழே அப்படிலாம் இருக்கும் அந்த பல்ல சொத்தை வரக்கூடிய பகுதியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல சீலன்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டா சொத்தை வராமல் கூட நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் குழந்தை பருவத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது சார் நன்றி டாக்டர் டாக்டர் பொதுவாக இந்த பற்கள் சொத்தை என்று வருகின்ற பொழுது அது குறித்து சில விஷயங்கள் இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்கிறீங்க இப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த பற்கள் வந்து கேப் இடைவெளி சட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அது என்ன பண்ணுறாங்க சாப்பிடும்போது அந்த உணவு துகள்கள்லாம் வந்து அது போய் மாட்டிக்கிறீங்க அது இயல்பாக சில பேர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்களா ஒருவேளை அது போல் கேப் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் உங்களுடைய இப்போ நவீன கால சிகிச்சை முறையில் அதுக்கான மாற்று மருத்துவ முறை என்ன இருக்குது கேப்பு வர்றதுக்கு காரணம் நிறைய இருக்குது சார் சில பேருக்கு பெரவிலியன் பை நேச்சுரலாகவே அவங்க டீத் வந்து பல்லுக்கு கேப் உள்ளதாக அமைகிறதுனா அது ஒரு கேப்பு ஓகே சில பேருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் பெருசாகிறதுக்கு காரணங்கள் உண்டு நார்மலாக சில பேருக்கு நேச்சுரலாக அப்படி வருதுன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக அது கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கேப்பை அப்படியே விட்டிங்க அப்படின்னா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க ஓட்டையா இருக்குங்களா சரிங்க பல்லுக்குள்ள சத வளருது சரிங்கம்மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட போய் பாத்தீங்களா வலி எதுவும் இருக்கா எத்தனை நாளா இப்படி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி நீங்க சரிங்கம்மா நீங்க உடனே மருத்துவரை போய் பாக்கணுமா பல்லுக்குள்ள ரொம்ப நாளா சொத்த இருந்து சொத்தை அந்த பல்லு சாப்பிட்டு உள்ள போய் உள்ள இருக்க அந்த நிறமெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப புண்ணாக்கி இன்ஃப்ளமேஷன் ஆக்கி ஆடி பல்லுக்குள்ளே இருக்க அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் பெருசாகி உள்ள சத வளர்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது சரிங்களா அது என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது பல்லு எடுக்கிற ஸ்டேஜ்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக காப்பாற்றிக்க முடியும் அது என்னன்றது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் அப்படியே பயந்துட்டு விட்டுறாதீங்கம்மா டாக்டர் இப்போ இந்த சொத்தை குறித்து நம்ம பேசுவோம் கேப் கேப்பு அப்போ அது எப்படி அது வந்து நம்ம வந்து கேப்பு வருது அப்படின்னா பல்லு வந்து போனில் மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ட்ரிஃப்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் பல்லு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது அடியில் இருக்க அந்த தோலும் அந்த எலும்பும் தான் அந்த எலும்பு தோலும் ஒழுங்காக மெயின்டைன் நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னா பல்லு பிடிச்சிட்டு இருக்க எலும்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பல்லோட சப்போர்ட் அந்த போன் குறைய குறைய என்ன ஆகும் அப்படின்னா பல்லு ஸ்லோவாக ட்ரிஃப்ட் ஆகும் அதோடய பொசிஷன்லேருந்து ட்ரிஃப்ட் ஆகிரும் ட்ரிஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டு பல்லுக்கு நடுவில் கேப் வந்துடும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா உடனே ஒரு செக்கப்புக்கு வரணும் வந்துட்டு அது எதனாலன்னு மழை என்ன எதனால் ரீசனை வந்து காரணத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது பண்ணிவிட்டு அது எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கேட்டீங்க ட்ரீட்மெண்ட் நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபர்தராக அந்த போன் குறையிறத தடுக்கிறதுக்கு கம் ட்ரீட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது கம் ட்ரீட்மெண்ட்னால் க்ளீன் பண்ணணும் கம்ஸை வந்து கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டீப்பாக போயிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு விட்டால் ஃபர்தராக போன் கீழே போகாமல்
சரிங்க டாக்டர் தேங்க்யூ டாக்டர் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது அந்த பற்கள் பாதுகாப்பு என்று வருகின்ற பொழுது பற்கள் பல் என்று சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கம்முன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் எலும்பு என்று சொன்னீங்க ஆமாம் சார் பொதுவாக நம்ம பார்க்குறோம் சிறு வயசுலேருந்து பற்களை வந்து சுத்தப்படுத்துறது ப்ரஷிங் மெத்தட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆமாம் சார் அது வந்து பற்களை மட்டும் நம்ம சுத்தப்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா ஆமாம் சார் ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போல இந்த கம்மு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அதை நம்ம எப்படி சுத்தப்படுத்துறது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன டாக்டர் அது குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க கம் டீத்து ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறோன்னா அதோட சுற்றி இருக்க அந்த கம்ஸை பொறுத்து தான் வெரி பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணதுன்னா மார்னிங் அண்ட் நைட் ப்ரஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னா பல்ல மட்டும் கிடையாது வணக்கங்க ஹலோ டாக்டர் நிச்சய ஸ்பான்சர் பை வாசன் டெண்டர்கர் யார் பேசுகிறீங்க ஆ அம்மா கொஞ்சம் டீ வளர்த்து பறிச்சிருங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா சரிங்க <laughs> 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 சொல்லுமா <laughs> 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 சரிங்க <laughs> 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 சரிங்க <laughs> 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 சரிங்கம்மா இப்போ இப்போ உங்க கம்மு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சால்வ் ஆயிருச்சுங்களா கம் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிருச்சுனா அவர் அன்னைக்கு கிளீன் பண்ணாரு ஒரு மருந்து வச்சு பண்ணாரு சார் சரிங்கம்மா 24 hours ல ஃபோலன் அந்த ஸ்வெல்லிங் குறஞ்சிரும்னு சொன்னாரு என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ உங்களுக்கு மா இப்போ திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அந்த கீழ இருக்கிற சிங்கப்பல் கிட்டலாம் அந்த ஸ்வெல்லிங் இருக்கு ஓகேம்மா கீழ ஜால வந்து சரிங்கம்மா நீங்க நீங்க டயபெட்டிக்ங்களா சுகர் டெஸ்ட்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா ஓகே 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 இப்போ நைட்டில் ஏதோ கடிக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களேம்மா ஆமாம் 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 ஆ சொல்லுங்கள் ஆமாங்கம்மா இப்போ வந்து டிஸ்லோகேட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு எனக்கு சரிங்கம்மா பல்லு ஒன்றோட ஒன்று செட் ஆகாமல் ஒருவேளை அந்த ஏஜ் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒன்றே ஒன்று எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா நைட்டில் வந்து பல்ல கடிக்கிற பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு நைட் கிரைண்டிங் ஹேபிட்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு தெரியாது அதான் 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 புரியுதுமா நீங்க சொல்றது புரியுது உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி உண்டு ஒரு ப்ராப்ளம் உண்டு அவங்க எப்படின்னா நைட்ல வந்து உங்களுக்கு அறியாமையே பல்ல கடிச்சுக்கிறது உண்டு கரெக்ட் சரிங்களா சோ நைட் கிரைண்டிங்ன்றது வந்து சில பேருக்கு உண்டு சோ உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு நீங்க சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்த்தா யூஸ்வலா எப்படின்னா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் வந்துடும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குங்களா ஸோ இது வந்து இதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பல்லுக்கும் எலும்புக்கும் டேமேஜ் வராமல் இருக்க நைட்டில் சாஃப்ட் ஸ்பிளின்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது கிளாஸ் மாதிரி ஒரு தின்னா பேப்பர் மாதிரி ஒன்று பல்லில் போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டால் நீங்கள் நைட்டில் பல்லு கடிக்கும் போது மேல் பல்லும் கீழ் பல்லும் உங்களுக்கு தெரியாமல் தூக்குதல் நீங்கள் கடிச்சிட்டு இருக்கும் போது பல் எதுவும் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இரு
நீங்கள் கடிக்கிற எஃபெக்டை கம்மி பண்ணிடும் எலும்புக்கு எதுவும் ப்ரெஷர் இருக்காது ஸோ நைட்டில் மட்டும் நீங்கள் தூங்குமா அதை போட்டுட்டு படுத்துக்கலாம் காலையில் எந்திரிச்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்க சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா நீங்க <laughs> 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 மருத்துவமனைக்கு வந்து உங்க பல்லு அளவு எடுத்துட்டு உங்க அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சாஃப்ட் ஸ்பிட் செய்யணும் செஞ்சுட்டு நீங்க நைட்ல போட்டுக்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க பல்லு கடிக்கும் போது உங்களுக்கு எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது அதுதான்மா இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்மா உங்க கண்ணுக்கு தெரியாது எலும்பு லெவல்ல கூட சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் நீங்க முதல்ல ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க பாக்கலாம் ராஜீவ்காந்தி ஸ்கொயர் இருக்குங்க இல்லங்க அது இந்திரா காந்தி ஸ்டாச்சு ராஜீவ் காந்தி ஸ்டாச்சுமா ராஜீவ் காந்தி ஸ்கொயர் ஆமாம் சிக்னல் இருக்கு நைன் டு நைன் ஒர்க் பண்றோமா ஹாலிடேஸ்லாம் இல்லை எப்போனாலும் வரலாம் எப்போனாலும் வரலாம் வாங்கம்மா நைன் டு நைன் இருக்கும்மா தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூம்மா டாக்டர் இப்போ நம்ம உங்களோட நான் நிறைய நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கேன் நம்ம சொல்லுங்கள் இல்லை ஒரு புதிய கருத்து இப்போ நம்முடைய இப்போ சகோதரி பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா ஆமாம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பல் கடித்தல் இரவு நேரங்களில் வந்து தூங்குகின்ற பொழுது பல்ல கடிக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இருக்கான்னு கேட்டீங்க ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப வேப்பாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ சமீப காலமாக சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஹார்ட் டிசீஸ்க்கும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருப்பதாக சொல்கிறோம் வச்சுங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு பல் மருத்துவராக பல் மருத்துவத்துக்கும் பல்ல கடிக்கிறதுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஏன்னா அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஆமாம் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு சொன்ன வச்சுங்க இதை நீங்கள் லிங்க் பண்ணுறீங்க டாக்டர் நீங்கள் வணக்கம் <laughs> பயப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லம்மா குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல பால் பல்லு தான் வளரும் சரிங்களா பால் பல் ஒரு ஒரு வயசில் ஒரு ஒரு பல்லாக முளைக்கும் நாலு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசில் ஆறு வயசில் ஒரு ஒரு பல் அந்தந்த தாடை எலும்பெலாம் வளரும் வளர்ந்து உழுகும் உழுகிற ஒரு ஒரு வயசில் அது உழுகிறோன்னு இருக்குது பதிமூணு வயசு வரைக்கும் பல் உழுகலாம் பால் பல் உழுகலாம் அது நார்மல் தான் நீங்கள் பயப்படாதீங்க அது உழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கு அடியில் வளரக்கூடியது தான் சொல்லுங்கம்மா அதனால தான் அவங்க பல்ல எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க சீல் பிடிச்சதுனால தான் மேபி அவங்க பல்ல எடுக்க சொல்லிட்டாங்க உடனே எடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வளரக்கூடிய அந்த பல் வந்து எஃபெக்ட் ஆகாமல் நார்மலாக வளர்கிறதுக்காக தான் உங்கள் பல்ல எடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிறத வச்சா அப்படி தான் இருக்குது அதனால் எடுத்து எடுத்துட்டீங்கல்ல இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பல் வளர்ந்துடும் அந்த இடத்துல அது உடனே வளராது அந்த வயசில் தான் அந்த பல் வெளியே வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இல்லைம்மா சில சில பல்லெல்லாம் எட்டு வயசில் கூட முளைக்குமா பதிமூணு வயசு வரைக்கும் டைம் இருக்குது நீங்கள் பயப்படாதீங்க எக்ஸ்ரே ஏதாவது எடுத்தீங்களா எக்ஸ்ரே ஏதாவது எடுத்தீங்களா எக்ஸ்ரே அதில் வந்து அடியில் வளரக்கூடிய பல் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமாம் ஸோ நார்மலாக இருக்க ஏதாவது கேட்டீங்களா அதை பற்றி அவ்வளோதான் நீ எதுவும் பயப்படுறீங்க அது நார்மல் தான்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ம் தேங்க்யூம்மா நேருக்கில் ரொம்ப இந்த நிகழ்ச்சியை விரும்பி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க நீங்களும் சரிக்காமல் பேச சொல்லிக்கிறீங்க தேங்க்யூ டாக்டர் இது சொல்லுங்க டாக்டர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இரவில் வந்து பல்லு கடித்தலுங்க என்ன வகை நம்ம தொடர்பு இருக்கணும் ஆமாம் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பேசிக்காக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால என்ன ஆகுனா நைட்டில் பல் கடிப்பாங்க கிளென்ச் பண்ணுவாங்க அது வந்து தூங்குற தூங்கும் போது பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு தெரியாது மார்னிங் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அவங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை பார்த்தாலே தெரியும் சார் எல்லா பல்லுமே தேஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கும் இரவில் கடிக்கிறதுனால கடிக்கிறதுனால நார்மலாகவே பல் எல்லாமே தேஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கும் 
நிறைய அல்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அல்சர்ஸ்னு அதுக்கு பேர் ஒன்று ஸோ இருக்கு இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அல்சர்ஸ் இருக்கு தேங்க்யூ டாக்டர் ஓ சாரி கட் ஆகிடுங்க டாக்டர் டாக்டர் இப்போ ஏற்குறைய வந்து பல் சொத்தை அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அது குறித்து நம்ம ஒரு எபிசோட் பேசிடுவோம் அடுத்து வந்து மனிதனுடைய மனசுக்கும் அந்த இரவில் பற்கள் கடித்தலுக்கும் என்ன வகையான தொடர்பு இருக்குது அது குறித்து நீங்கள் பேசிட்டீங்க இப்போ மூன்றாவது நீங்கள் இப்போ வந்து செயற்கைப்பொருள் குறித்து பல ஆராய்ச்சிகளை நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீங்க ஆமாம் சார் அதில் வந்து நீங்கள் புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறீங்க ஆமாம் இந்த செயற்கைப்பொருள் குறித்து நம்ம பேசலாம் டாக்டர் செயற்கைப்பொருள் அதனுடைய அவசியம் என்ன எந்த ஒரு நேரத்தில் செயற்கைப்பொல் வந்து தேவைப்படுகிறது அது குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க செயற்கைப்பொருள் வந்து ஒரு பல் வாயில் உழுந்துட்டா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதை செயற்கைப்பொருளில் பண்ணுறோம் செயற்கைப்பொருள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் டென்டல்கர் யார் பேசுறீங்க சரிங்க சார் ஏன் பல்லு எடுத்தாங்க எதுக்கு எடுத்தீங்க பல்லு வந்து காப்பாத்தணும்னு கேட்கலையா சரிங்க சார் இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் சார் சரிங்க சார் எக்ஸ்ரே ஏதாவது முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுக்கணும் சார் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு பல்லுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு அடுத்த பல்லுக்கு விட்டுட்டீங்க ஒரு ஃபுல் மவுத் எக்ஸ்ரேன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபுல் மவுத் எக்ஸ்ட்ரேன்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியும் ஓபிஜின்னு சொல்லுவோம் அது எடுத்தால் மித்த பல்லோட கண்டிஷனும் தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை ட்ரீட்மெண்ட் போக தேவையில்லை முதல்ல அந்த எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு அந்த சொத்தை நீங்கள் பக்கத்து பல்லு சொத்தை இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அந்த சொத்தை எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு அந்த எக்ஸ்ரேயில் தெரிஞ்சு போயிட போகுது மேலே ஆப்பில் இருந்தால் சாதாரண ஃபில்லிங் ஓகே வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மேலே இருக்க சொத்தை பல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ரூட் கேனால் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சார் ரூட் கேனால் ட்ரீட்மெண்ட்னால் பல்லோட வேறு வரைக்கும் போயிட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷனை கிளீன் பண்ணிவிட்டு பல்லுக்கு ஒரு வேறு ரெண்டு வேறு இல்லை மூணு வேறு கூட இருக்கலாம் அந்த மூணு வேறையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேறையும் சேர்த்து அடைச்சிட்டு பல்லுக்கு மேலே க்ரௌன் இல்லை கேப்னு சொல்லி ஒன்று போட்டுவிட்டா அந்த பல்லை எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் நிறைய பல்லு எடுத்துகிட்டேன்னு சொல்கிறீங்க இனிமேல்ட்டு எடுக்காமல் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் நீங்கள் தள்ளி போட்டுட்டிங்கன்னா பல்லு உடஞ்சிரும் க்ரஷ் ஆயிரும் அப்புறம் எடுக்கிற ஸ்டேஜ் ஆயிரும் ஸோ ஃபஸ்ட் டே போயிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓபிஜி எடுத்து ஒரு எக்ஸ்ரே ஃபுல் மவுத் எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு பல்லை காப்பாற்றிக்கோங்க எடுக்கிற ஸ்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா மேபி சொல்லியிருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு நான் எக்ஸ்ரே பார்த்துட்டா என்னால் சொல்ல முடியும் சார் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் கண்டிப்பாக பல்ல காப்பாற்றலாம் டாக்டர் இந்த செயற்கை பல் குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க ஆமாம் சார் ஒரு வாயில் வந்து பல் உழுந்துருச்சோ இல்லை ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் பல் இல்லாமல் போயிடுச்சோன்னா கண்டிப்பாக பல் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ வாயில் தாடையிலமில் ஒரு பல் இல்லை அப்படின்னா அந்த இல்லாத பல்லோட லோடை வந்து இருக்கிற பல் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ இருக்கிற பல் எடுத்துக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா லோடு இருக்கிற பல்லுக்கு போயிடும் அந்த லோடு போய் சேரும் போது இப்போது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பல் இல்லைன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடோட பல்லோட லோடு ரைட் சைடில் இருக்க பல்லுங்க சேர்த்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறையா ஃபோர்ஸ் அந்த ஆப்போசிட் சைடுக்கு போயிடுது அப்போ பல்ல பிடிச்சிருக்க எலும்புக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் போகும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பல் ஒரு இடத்துல இல்லை அப்படின்னா அந்த தாடை எலும்பில் ஒரு கேப் இருக்குது தாடை எலும்பில் ஒரு கேப் இருக்கனால என்ன ஆகும்னா பல் உழுந்துட்டதுனால பின்னாடி இருக்க பல் அந்த கேப்பில் ஸ்லோவாக ட்ரிஃப்ட் ஆகி பொசிஷனே மாறிடும் சார் சரிங்க ஸோ அப்போ கடிக்கிறது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் சரி டாக்டர் மீண்டும் பல விஷயம் பேசணும் டாக்டர் நேர்களை இந்த நிகழ்ச்சி மிக அழகாக சுவாரஸ்யமாக சென்று கொண்டு இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியுடைய அடிப்படை நோக்கம் தாக்கம் என்னவென்றால் கருத்தாக்கம் என்னவென்றால் மக்கள் மத்தியில் குறிப்பாக கிராமப்புற மக்கள் மத்தியில் பல் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதன் வாயிலாக நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வாசன் டெண்டல்கர் நிறுவனத்தால் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் இடையூறு சற்று காத்திருங்கள் நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியுடைய சிறப்பு விருந்தினராக பிரபல மருத்துவர் டாக்டர் லக்ஷ்மணன் பல் பாதுகாப்பு குறித்து நம்மோடு அழகாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் மீண்டும் அவரோடு பேசலாம் டாக்டர் இன்றைக்கி பல செய்திகளை பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற இது செயற்கை பல் அதனுடைய அவசியம் என்ன அதுதான் சார் ஒரு தாடை எலும்பில் பல் கீழே உழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல ஒரு கேப் வந்துடும் தாடை எலும்பில் ஒரு கேப் வந்துடும் கேப் வந்துருச்சு அந்
நான் ஃபாஸ்ட்டாக கரைய ஆரம்பிச்சிடும் ரிசப்ஷன் போன் ரிசப்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பல்லும் ஸ்லோவாக அந்த ஈர் அதுக்கெலாம் ப்ராப்ளம் வரும் முக்கியமாக என்னென்னா நீங்கள் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பல் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் போய் பக்கத்து பல்லுக்கு போய் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது இல்லாத பல்லோட லோடை வந்து இருக்கிற பல் சேர்த்து எடுத்துக்கும் அப்போ இருக்கிற பல் டேமேஜ் ஆக நிறைய சான்சஸ் சொல்லும் சரிங்க டாக்டர் இப்போ இந்த செயற்கை பல் இந்த ஒர்க் டாக்டர் என்னென்ன வகையான டைப்ஸ் இருக்குது டாக்டர் இப்போ நவீன காலத்தில் செயற்கை பல் வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை ஃபிக்சட் டைப் அண்ட் ரிமூவல் டைப்னு சொல்லலாம் ஃபிக்சட் டைப்னால் வாயில் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அது நேச்சுரலாக இருக்கும் அதை எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு தடவை ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அது வாயில் அப்படியே இருக்கும் ரிமூவல் டைப்னால் கழட்டி மாற்றுற மாதிரி பேஷண்ட் நினச்சா வந்து கழட்டிக்கலாம் நைட்டில் அதை கழட்டி வைக்கணும் ஆக்சுவலாக வாயில் இருக்க சதை கெட்டுமுனா ரெஸ்ட்டு தேவை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கழட்டி போடுற அந்த ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லணும் ரிமூவல் ப்ராசஸ் நைட்டில் கழட்டி வச்சுக்கிட்டு காலையில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபிக்சட்னால் ஒரு ரிமூவல் ரெண்டு இருக்குது ஃபிக்சடில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஃபிக்சடில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பல்ல சப்போர்ட் எடுத்து பல் கட்டுறது அது ஒரு ஃபிக்சட் டைப் இருக்குது அது பிரிட்ஜஸ் இல்லை க்ரௌண்ட்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ பக்கத்தில் இருக்க பல் வந்து நல்லா இல்லை சப்போர்ட் எடுக்க முடியல அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்க எலும்பில் சப்போர்ட் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி ஃபிக்சட் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஆமாம் பக்கத்தில் பல்லில் சப்போர்ட் எடுத்துனா க்ரௌண்ட்ஸ் இல்லை பிரிட்ஜஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் பக்கத்து பல் வீக்காக இருக்குது அதில் சப்போர்ட் எடுக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த எலும்பில் அந்த நடுவில் அந்த பல் இல்லாத இடத்துல இருக்க எலும்பில் ஒரு இம்ப்ளான்ட் இம்ப்ளான்ட்னா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ரூட்டுன்னு சொல்லலாம் பல் மாதிரி பல் இல்லாத சமயத்தில் பல்லோட வேறு மாதிரி அந்த போனில் ஒரு இம்ப்ளான்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே பல் வைக்கலாம் இது வந்து பேசிக்காக ஃபிக்சடில் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி ரிமூவலில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் எப்படி சொல்கிறேன்னா மெட்டீரியல் நிறைய மெட்டீரியல் ஆஃப் சாய்ஸ் இருக்குது இப்போ அஃபோர்டபிள் பேஷண்ட்ஸ்னால் தே கேன் கோ ஃபார் அ குட் ப்ராசஸஸ் ஒரு மெட்டல் காஸ்பாஷியல் டென்ச்சர் அந்த மாதிரி ஏதாவது போகலாம் இல்லைன்னா ஆக்லிக் டென்ச்சர் வரலாம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் எல்லாமே பொருந்திராது சரிங்க ஸோ ஒரு ஒரு பேஷண்ட் நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸராகவும் போட்டுக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணாமல் போட்டுக்கலாம் சரி பட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து அவசியம் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து அதாவது பல்லு கீழே விழுந்துடுது அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக சொத்தையின் காரணமாக பல்லு வந்து பிடிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மருத்துவராக வந்து பற்களில் வந்து இடைவெளி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுறீங்க இடைவெளி இருக்கக்கூடாது 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 நார்மல் ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது பேச முடியாது சாப்பிட முடியாது சரிங்க டாக்டர் இப்போ பொதுவாக இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க முன் பற்கள் வந்து கீழே விழுந்துட்டோம் ஒரு அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் கடுவா பற்கள் என்ன பண்ண பார்த்துக்கணும் அப்படி விட்டுறாங்க சரிங்கண்ணா பல பேர் படித்து கூட இப்படி செய்கிறாங்க இது என்ன வகை என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது டாக்டர் ஒரு வேலை விழுந்து போன பற்களை வந்து கவலைப்படாமல் அது விட்டு விட்டுட்டோம் என்ன ஆகும் டாக்டர் அது அதான் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக வந்து அந்த இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து ஒன்றும் கொஞ்சம் டீகிரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் சரிங்க டாக்டர் ஃபஸ்ட்டே கவனிச்சுட்டா ஒரு சாதாரண ட்ரீட்மெண்ட்டாக போயிடும் இப்போ அப்படியே விட்டுட்டு பின்னாடி பல் தான் விட்டுட்டா பின்னாடி பல் தான் விட்டுறோம் பின்னாடி பல் தான் நம்ம கழிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய முக்கியமான பல்கள் சரி டாக்டர் முன்னாடி பல் வந்து சிரிக்கிறதுக்கு அழகாக இருக்கிறதுக்கு சொல்லிக்கலாம் பட் பின்னாடி பல் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சரி டாக்டர் அதனால் வந்து நிச்சயமாக வந்து செயற்கை பல் அவசியம் தேவைன்றீங்க ஆமாம் சார் கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் டாக்டர் டாக்டர் அடுத்தது டாக்டர் இந்த செயற்கை பல் அது குறித்து சொன்னீங்க அது எப்படி பராமரிக்கணும் டாக்டர் அது அது குறித்து என்ன சொல்லலாம் பராமரிக்கிறது வந்து யூஸ்வலாக ஃபிக்சட் டைப் ஆஃப் டீத் ரீப்ளே டீத் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போனாங்கன்னா ஃபிக்சட் டீத் ரிக்வஸ்ட் மினிமம் அதாவது ஃபிக்சட் டீத்துக்கு வந்து பராமரிப்பெல்லாம் அவ்வளோ தேவைப்படாது நான் சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பத்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பல்லு க்ளீன் பண்ண போகும்போது செக் பண்ணிக்கலாம் சரி ஏற்கனவே ரீப்ளேஸ் பண்ண டீத் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லை அந்த டீத்துக்கு கீழே இருக்க கம்ஸு க்ளீனாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி க்ளீன் பண்ண அதான் பராமரிப்பு ஓகே டாக்டர் பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே டாக்டர் ஆனால் ரிமூவல் டைப் வந்து பராமரிக்கிறது வந்து ஒரு ஒருத்தரையும் நைட்டு பேஷண்ட் கழட்டி மாட்டும் போது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா லூஸ் ஆயிரும் சரி டாக்டர் ஸோ லூஸ் ஆயிடுச்சு என்ன லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேணா திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அதை டைட் பண்ணிக்கலாம் சரி டாக்டர் ஃபிக்சட் டைப்பில் வந்து நிறைய ஃபுட் டெபாசிட்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சாப்பிட்றது போய் மாட்டி அந்த இது கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுலாம் இருக்குது சர
சரிங்க மா எனக்கு வந்து ஜாண்டிஸ்னால நான் வந்து டீத் வந்து ஒரு சொத்தபல் வந்தது அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து திரும்ப திரும்ப எனக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் அடிக்கடி अफेக்ட் ஆனதால அந்த ப்ளீடிங் ஃப்ளாட்டிங் டைம் வந்து அதிகமா அதாவது ஃப்ளாட்டிங் டைம் கம்மியா வரதுனால சரிங்க மா சரிங்க சரிங்க மா அதனால எனக்கு ரொம்ப இது ஆயிடு ரெண்டு மூணு பல்ல நிறைய அந்த சொத்தனால ஒண்ணும் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 ஜாண்டிஸ் வந்துச்சு போச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜாண்டிஸ் வந்த பேஷண்ட்க்கு சில விஷயம் நாங்கள் ஒரு டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பிளட் பீடிங் டைம் கிளாடிங் டைம் செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போது நிறைய பரவிடுச்சு நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு சொல்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க ஒரு ஃபுல் மோத் எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுக்கணும் ஃபுல் மோத் எக்ஸ்ரேயில் உங்கள் கம்ப்ளீட் தாடை எலும்பு கம்ப்ளீட் வாயில் இருக்க எல்லா பலும் ஒரே எக்ஸ்ரேயில் வந்துடும் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டோம்னா இத்தனை நாள் நீங்கள் விட்ட விட்டதுனால அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல எலும்பு பார்க்கலாம் அப்புறம் மேலே ஈறு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பல்லில் எதுவும் சொத்தை இருந்தால் சொத்தையை அடைச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஜாண்டிஸ் வந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு இதை விட்டுறாதீங்க இப்போ நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் பெருசாக வந்து முடிஞ்சிடும் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை ப்ளீடிங் வரலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணது நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில காம்ப்ரமைஸ்லாம் உங்களுக்கு மெடிக்கல் காம்ப்ரமைஸ்லாம் இருக்குது அதை நான் கேர் எடுத்து பண்ணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுரும் கூடாது நீங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே சின்ன சின்னதாக இருக்கும் போதே கவனிச்சுட்டா பெட்டர் ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரே எடுக்கணுமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம் தேங்க்யூ மேம் நன்றி டாக்டர் இந்த செயற்கைப்பொருள் குறித்த அவருடைய என்னென்ன வகையான வகைகள் இருக்கின்றன அவருடைய பராமரிப்பு குறித்து மிக அழகாக பார்த்து பண்ணிங்க அடுத்து பொதுவாக டாக்டர் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி முக அழகு என்று வருகின்ற பொழுது முக அழகனுடைய நுழைவு வாயில் பற்கள் என்று சொல்லுவார் இப்போ கூட நிறைய பேர் புன்னகை அரிசி சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த அழகான பல் வரிசை வேண்டும் என்றால் அதற்கு நவீன மருத்துவத்தில் என்ன வாய்ப்பு என்ன இருக்குங்களா இருக்குது சார் இப்போ எல்லாருக்குமே அழகாக பல் அமைஞ்சிறது கிடையாது சரி இயற்கையாக சில பேருக்கு அமையலாம் சில பேருக்கு நிறைய பேர் இருக்குது இப்போ ஈஸ்தட்டிக் கரெக்ஷன் ஸ்மைல் டிசைன் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸ்மைல் டிசைன் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் இல்லை யாராவது சிரிக்கும் போது அவங்க கம்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் பல் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு கம்ஸ் அழகாக சிரிக்கும் போது தெரிகிற மாதிரி ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டீத்தோட பொசிஷன் டீத்தோட சைஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அவங்களோட லிப்ஸை மெஷர் பண்ணி டீத்தோட ஹைட்டு வித்தை மெஷர் பண்ணி சிரிக்கக்கூடிய அந்த பல்கள் கெனைன் டூ கெனைன் சிங்கப்பல் டூ சிங்கப்பல் மேலேயும் கீழேயும் சிரிக்கக்கூடிய பல்ல வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் இது ஒரு கம்ஸ் லெவலில் கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ முன்னாடி பின்னாடி இருக்குது இல்லை எத்து பல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உள்ளே கொண்டு போயிட்டு பல்லுக்கு வந்து ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேறு வரைக்கும் இப்போ பல்லை அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா பல்லை வந்து நம்ம உள்ளே நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகலாம் சரி டாக்டர் உள்ளே கொண்டு போயிட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் பிக்சட் பிரிட்ஜ் மாதிரி போட்டுட்டு சரிங்க பல்ல சீர் பண்ணிக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு டாக்டர் 100% இருக்கு சார் இப்போ நிறைய பேர் அதுக்கு தான் வராங்க நன்றி டாக்டர் எனக்கு அடுத்து தான் வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒரு கால கட்டத்துக்கு முன்னால அந்த முதுமை அப்படினா ஒன்று அந்த வயசான தாத்தா பாட்டிக்கு தலை வெள்ளையாக இருக்கு நரத்து முடி இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு அதற்கு வாய்ப்பு கோயில் நிறைய பேர் வந்து டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதனால இப்போ யார் தாத்தா யார் பாட்டினு கண்டுபிடிக்க முடியல சீங்கள ஒரு நேரத்துல வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யார் பேசுறீங்க ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் என் பையன் வந்து 25 இயர்ஸ் ஓல்ட் உங்க சன்னங்களா மா இது எல்லாமே Black கலர் கொஞ்சம் பாதி Black அது பாதி Pink அது சரிங்க மா அதுக்கு என்ன பண்றது அது கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆனா ஃபுல்லா Black ஆ கலர் चेंज ஆகிறது கண்ணனே பார்க்க முடியல ஓகே அது Black எல்லாம் நார்மலா இருக்கு சரிங்க மா அவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுதுமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஈர் கலர் வந்து மாறுதுன்றீங்க கருப்பு பிங்க் ஆகுதுன்றீங்க ஈரில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குமா மியூக்கோஸா வந்து கேரட்டனேஸ் மியூக்கோஸா நான் கேரட்டனேஸ் மியூக்கோஸான்னு இருக்கு ஈர் வந்து
பிங்க்லாம் கிடையாது சரிங்களா அது நார்மலாக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நீங்கள் தயவுசெய்து கூட்டிகிட்டு வாங்க ஓகே <laughs> <laughs> சரிங்கம்மா சரி ப்ளீடிங் கம்ஸுக்கு வந்து மெயின் காரணமே ஈருக்குள்ளே கம்ஸுக்குள்ளே வந்து நிறைய டேர்ட் இருந்தால் தான் கம்ஸு ப்ளீட் ஆகும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் ரீசனும் அது தான் முதல்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்குமே பேசிக் எக்ஸ்ரே தாமா எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இத்தனை ரீசன் சொன்னதுனால அடியில் இருக்க எலும்பில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் நீங்கள் ப்ளீடிங் டைம்லாம் கொஞ்சம் வேரி ஆகுதுன்னா ப்ளட் டெஸ்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு நார்மலாக தான் ப்ளீடிங் டைம் ப்ளாடிங் டைம்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ரொட்டீன் ப்ளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டீப்பாக கம்ஸை க்ளீன் பண்ணணும் சரிங்களா ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாம் பொருந்திராது உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லி பார்த்தா தான் தெரியும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வாங்க அப்போ உங்கள் பிள்ளைங்களாம்மா அப்போ உங்கள் பிள்ளை நல்ல பிரமாதமாக இருப்பாருங்கம்மா நல்ல நம்பிக்கையாக நீங்கள் இருங்க நீங்கள் ஒன்றும் குறை வராது ஓகேங்களா சந்தோஷமாக இருங்க நல்லா ஒன்றும் தைரியமாக இருங்க ஒன்றும் ஆகாதுமா ஆ சந்தோஷமாக இருக்கு தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூம்மா அப்போ அவங்க பிள்ளைக்கின்ற ஒரு ஃபீல் ஆமாம் டாக்டர் இப்போ இந்த முதுமை குறித்து நான் பேசும்போது ஒரு காலகட்டத்திற்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசானவர்கள் அப்படின்ற தலைமுறை நிறுத்திருக்கு இப்போ நிறைய பேர் டை யூஸ் பண்ணுறாங்க எழுபது வயசு பெரியவர் கூட பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாது தாத்தாவை பேரனா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே போல் செயற்கை பள்ளி என்று வருகின்ற பொழுது எல்லா வயசுக்கும் அது பொருத்தப்பட்டு சாலப்பட்டு வரும் அது அது குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க இல்லை டீத் வந்து எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தேவை பேசிக்காக சாப்பிட்டு வயசுலாம் ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை வயசு முக்கியம் இல்லை சார் வயசுலாம் முக்கியமே கிடையாது டீத் வாயில் பல் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பல் வேணும் பல் இருந்தால் தான் சாப்பிட முடியும் சரி ஸோ அது ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது வணக்கங்க ஹலோ டாக்டர் நீச்சல் ஸ்பான்சர் பை வாஷிங் டெண்டல்கர் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் சார் நாங்கள் வந்து இங்கே பாண்டிச்சேரி பகுதி அறிவுறுத்தல் ஆ மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கள் ஐயா நல்லா பேசுங்க எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த பல் தேஞ்சு போயிருக்குது தேஞ்சு இருக்குங்களா சரிங்க அப்புறம் வந்து அது நீம் பல் வந்து மேலே கொஞ்சமாக சொத்து எடுக்கலாம் சரிங்க சரிங்க சொல்லுங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பல்லு தேஞ்சிருக்குன்னா முதல்ல எதனால் தேஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கணும் சார் பல்லுக்கு நிறைய பகுதி இருக்குது கடிக்கிற பகுதி இருக்குது பல்லுக்கு சைடு பகுதின்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா பல்லு உங்களுக்கு எங்கே தேஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் இப்போ கடிக்கிற பகுதி இல்லைன்னா அதுக்கு ரீசன் பார்க்கணும் பல்லோட சைடு பகுதின்னா அதுக்கு ரீசன் பார்க்கணும் பல்லு தேஞ்சிருக்கு அப்படின்னா சின்னதாக தேஞ்சிருந்தால் ஃபில்லிங் பண்ணி அது பண்ணலாம் ரொம்ப தேஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா பல்லுக்கு கேப் போடலாம் க்ரௌண்ட் போடலாம் பல்ல லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரௌண்ட் மாதிரி போட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் தெரியாது உங்களுக்கு கூச்சுற மாதிரி இல்லை வலிக்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்குங்களா கட்டாயிடுச்சு கட்டாயிடுச்சு ஸோ பல் தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்படியே விட்டுற முடியாது இல்லை சில பேருக்கு வந்து வலிக்கும் சில பேருக்கு வெறும் கூச்சம் தான் இருக்கும் சரி ஸோ அப்படி இருந்தால் பல்ல வந்து ரூட் கேனால் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரூட் கேனால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு பல்லுக்கு ஒரு கேப் போட்டுட்டா வி ஆர் சேவிங் தி டீத் டாக்டர் இப்போ உங்களுடைய கருத்தின்படி பார்க்கின்ற பொழுது பற்கள் எப்படி தான் வந்து டேமேஜ் இருந்தாலும் நவீன மருத்துவத்தில் பற்களை வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ள முடியும் கண்டிப்பாக சார் நம்பிக்கை நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீங்க பல் ஆடாத வரைக்கும் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணலாம் சார் ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ வணக்கங்க ஹலோ டாக்டர் நிச்சயம் ஸ்பான்சர் பை வாசன் டெண்டல்கர் யார் பேசுகிறீங்க ஆ மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கம்மா சரிங்க சார் சரிங்க சார் அது அவங்க கிட்ட போய் அந்த 
தெரிஞ்சுலையா <laughs> நீங்க மேடு மேடு பள்ளமா இருக்குன்னு சொல்றது வந்து பள்ள கூட இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எலும்பு கூட மேடு பள்ளமா இருக்கலாம் ஸோ எலும்ப லைட்டா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அந்த இடத்த கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா கண்டிப்பா சரியா போயிடும் பட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது ஒரு எக்ஸ்ரே நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க அந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்திரலாம் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு உள்ள எதுவும் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் எங்களுக்கு நாங்க டெய்லி ஒர்க் பண்றோம் சார் நீங்க எப்பனாலும் வரலாம் நைன் டு நைன் இருக்கும் நீங்க வாங்க டாக்டர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி டாக்டர் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக சிறுத்தை முக தோணி நீங்கள் நேர்கொண்டு பகிர்ந்துருக்கிறீங்க நிறைய உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க வாஸ் அண்ட் டென்டல் கேர் மெயினாக என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட் உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா அட் அ டைம் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் அவைலபிள் இப்போ ஒரு தனியார் வேறு ஏதாவது ப்ரைவேட் கிளினிக்கில் போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கலாம் பட் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் அட் அ டைம் வந்து நீங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷன் மாதிரி வைக்கலாம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு புரிய வைக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர் அட் அ டைம் ஒரே இடத்துல பார்க்குறது பெரிய விஷயம் ஸோ அது ஒன்றாவது மெயின் அட்வான்டேஜ் ஓகே அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வி ஆர் ஹேவிங் லேசர்லேருந்து டிஜிட்டல் ஓபிசியிலேருந்து எல்லாமே இருக்குது செல்லைசேஷனுக்குன்னு ஒரு தனி ஃப்ளோரே இருக்குது சார் வெரி குட் டாக்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் சார் நன்றி டாக்டர் நிறைவா நம்ம நேர்களுக்கு பல் பாதுகாப்பு குறித்து ப்ரஷிங் மெத்தட் அது குறித்து என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க டாக்டர் பல் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போதே பல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தால் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை பண்ணிக்கோங்க பெருசாக வர்றத வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க ஏர்லி டென் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் பல் க்ளீன் பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் மஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பெருசாக எதுவும் வராது சரிங்க டாக்டர் அன்பார்ந்த நேர்களே டாக்டர் லக்ஷ்மிநாத் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை மிக சிறப்பாக சிறுத்த முகத்தோடு நல்ல கேள்விகளுக்கெல்லாம் அறிவார்ந்த முறையில் பதில்களை அவர்கள் கொடுத்துருக்கின்றார்கள் உங்கள் சார்பாக நம்முடைய சிறப்பு விருதினருக்கு நம்முடைய அன்பார்ந்த நண்பர்கள் உங்கள் ரைச்சன் உங்களுக்காக வழங்கியிருக்கின்ற ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஸ்பான்சர் பை வாசன் டெண்டல்கர் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இதே போன்று மற்றும் ஒரு சிறப்பு விருதினரோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்